Ahad ini, 28 Januari 2024, yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melawat tapak IPR Intan Tanjung Rambutan yang kebetulannya berada di dalam Parlimen Tambun. Ini adalah kali pertama PMX melawat tapak IPR Intan. Sejak dilancarkan, program basmi kemiskinan melalui pendekatan IPR sering menjadi bahan sindiran segelintir masyarakat. Ada yang berkata ia bukan baru, ada yang perlekeh vending machine, ada yang seolah-olah mahu melihatnya gagal. Bagi setiap program kerajaan yang mengambil pendekatan baru, memang risiko gagal atau terbengkalai itu tetap ada. Apatah lagi yang melibatkan pembasmian kemiskinan dan aktiviti pertanian. Saya cuba memahami kenapa beberapa projek pertanian yang melibatkan peserta berpendapatan rendah tidak berjaya seperti yang dirancang sebelum ini. Ada beberapa punca utama. Pertama, risiko operasi iaitu apabila tanaman diserang penyakit atau mutu tuayan tidak baik. Kedua, risiko pasaran apabila harga tidak menentu yang membawa kepada risiko ketiga iaitu hasil yang dijana tidak dapat menampung kos buruh dan masa, kos baja serta operasi. Kesemua ini mendorong kepada risiko terakhir iaitu peserta cepat berputus asa. Akhirnya segala bantuan baik dalam bentuk modal, polybag untuk menanam, baja dan lain-lain ditinggalkan selepas satu musim ataupun belum sudah satu musim. Pendekatan IPR Intan yang melihat satu tapak pertanian sebagai satu kilang cuba menyelesaikan semua risiko ini. Peserta menjadi pekerja yang menguruskan plot yang telah dibangunkan dengan kaedah pertanian moden dan diberi latihan. Kalau mereka putus asa awal, akan ada peserta baru yang masuk untuk menyambung seperti pekerja kilang baru menggantikan yang telah berhenti. Kontrak jualan telah diikat dengan pembeli pada harga tertentu supaya peserta tidak perlu menjual sendiri hasil. Kos operasi telah dimasukkan ke dalam keseluruhan perancangan kewangan bukannya diberikan dalam bentuk modal dan baja kepada peserta. Peserta diberi jaminan menerima sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan setiap kali pusingan tanaman dengan allowan RM600 sebulan dalam 2-3 bulan pertama sebelum boleh dituai. Semua ini nampak cantik atas kertas. Buktinya hanya diketahui apabila satu pusingan tuayan berjaya. Jadi sebenarnya saya pun berdebar sebelum ini. Sama ada formula ini betul-betul boleh berjaya. Selepas beberapa tapak IPR Intan sudah mula dituai, saya suka berkongsi bahawa pendapatan bulanan purata yang dijana peserta jauh lebih tinggi dari sasaran minimum RM2,000 sebulan. Saya kongsikan penyata pendapatan sampel tujuh orang peserta di IPR Intan Putrajaya. Nama mereka telah dipadamkan. Ini adalah pendapatan selepas tuayan pusingan pertama setakat Januari 2024. Mereka mula menanam September 2023, sudah mula menuai pada pertengahan Disember 2023. Peserta pertama, 44 tahun, RM23,413. Peserta kedua, 44 tahun, RM21,917. Peserta ketiga, 21 tahun, RM17,458. Peserta keempat, 41 tahun, RM18,266. Peserta kelima, 23 tahun, RM15,189. Peserta keenam, 68 tahun, RM11,990 dan peserta ke-7 61 tahun RM18,266. Maknanya, julat tambahan pendapatan bulanan yang dijana bagi setiap kitaran 4 bulan ialah antara RM3,000 iaitu yang paling rendah ke RM5,800 bagi yang paling tinggi. Kerajaan tidak memberi modal tunai 
atau baja dan perkakas seperti sebelum ini. Kerajaan sediakan tapak pertanian moden dari tanah kerajaan yang telah dilengkapi sistem pengairan dan pembajaan moden. Tugas peserta ialah membentuk unit kelompok yang dibimbing oleh pasukan teknikal pertanian moden. Gaji median pekerja formal iaitu pekerja bergaji bulanan di negara kita adalah RM2,600 sebulan yang meliputi sebahagian besar pemegang diploma dan ijazah. Pendapatan tambahan hasil pertanian moden IPR Intan di tapak Putrajaya yang paling rendah adalah RM3,000 sebulan iaitu lebih tinggi dari gaji median nasional. Formula pertanian moden untuk membasmi kemiskinan telah berjaya dibuktikan di beberapa tapak di seluruh negara. Amanah saya kini ialah untuk meluaskan IPR Intan di seluruh negara pada kadar yang segera. Sasaran kami ialah mewujudkan peluang ini kepada 20,000 orang peserta di seluruh negara menjelang akhir 2025. Ini bersamaan dengan peluang pekerjaan yang diwujudkan dengan membina 200 data centers yang memerlukan pelaburan beratus bilion kerana kilang moden tidak menggunakan ramai pekerja. Barulah berbaloi kalau kena kecam pun jika rakyat dapat melihat sendiri tapak-tapak pertanian moden ini tumbuh bagai cendawan di seluruh negara.